usalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo nakuja na somo kuhusu upendo. Nini maana ya upendo na upendo umegawanyika mara ngapi? Leo na nawapa tofauti nne za upendo. Kuna tofauti kuu nne za upendo. Upendo wa kwanza unaitwa agape love. Upendo wa pili unaitwa storage love. Na upendo wa tatu unaitwa phileo au philia love. Na upendo wa mwisho wa nne unaitwa eros. Sasa tukianza na upendo wa agape. Upendo wa agape umezungumzwa sana katika Biblia na huu ni upendo wa Mungu kwa watu wake. Upendo wa Mungu kwa viumbe wake. Upendo wa Mungu aliyouweka katika uumbaji wake mpaka tukatokea sisi wanadamu na viumbe wengine. Upendo huu ni uncondition. Upendo huu hauna mipaka. Anapenda watu wana makosa, wana dhambi zao, wasafi, watakatifu, yeye anawapenda wote. Huo ni upendo wa Mungu unaitwa agape love. Lakini upendo wa pili unaitwa storage. Kwa Kiingereza au na Kigiriki ukichanganya wanasema storage. Storage ni ule upendo wa kifamilia zaidi. Yaani family love ambapo baba anampenda mtoto, mama anampenda mtoto, anampenda shangazi, anampenda binamu, ule upendo wa kifamili unaoanzia kwenye familia, ule ni upendo wa kifamilia zaidi na kiundugu zaidi unaitwa storage. Upendo wa tatu unaitwa filia au phileo. Kwa wale walosoma psychology wanajua hichi tuna philosophy. Filia ni ule upendo wa best friend urafiki wa karibu upendo wa kaka kwa kaka dada kwa dada eh, ule upendo ambao mara nyingi watu huchagua rafiki wa karibu best friends kwa hiyo unawapenda una, una watu wote lakini una marafiki wa karibu una rafiki wa karibu mmoja wa wili wa tatu ambao unaweza kushare nao vitu huo ni upendo ambao unaitwa filia au fileo upendo huu pia nao ni upendo ambao una mipaka yake mipaka ya agape, mipaka ya storage na mipaka ya fileo inatofautiana. Nitakuja kuzungumza baadaye. Lakini upendo wa unaofuata wa, wa mwisho ni upendo wa unaoitwa eros ambao kibibilia umezungumzwa sana na umeruhusiwa sana kwa watu fulani. Ukienda katika Biblia, upendo huu umeruhusiwa kwa watu walio katika ndoa. Wali, wa, watu ambao wameshaingia katika ndoa. Huu ni upendo wa kimapenzi. Kwa hiyo eros ni aina ya nne ya upendo ambao ni upendo wa kimapenzi ambapo watu huwa katika intimacy, huwa katika ku, 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 kujisikia kupendana kimapenzi. Sio kupendana kama fileo wala sio kama agape wala sio kama e, filia au na na, na hii nyingine ya storage. Katika upendo wa eros hapa watu ndio who develop love huwa katika mapenzi huwa na mtu mmoja wanayempenda na huwa mtu huyo wanaenda naye katika stage ya ndoa ambapo katika stage ya ndoa ndio hawa watu walio katika upendo huu wa eros ndio wanaruhusiwa kufanya katika biblia kuna mistari ambayo ina support hii aina ya upendo sasa nikija katika mipaka ya kila aina ya upendo upendo wa agape ni upendo wa Mungu kwa watu wake na viumbe wake wote Upendo huu ndio pale tulipoagiza mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Mungu anatupenda, Mungu anatupenda basi sisi tuwapenda wengine. Huo ni agape love, unampenda yoyote na upendo huu ndio pale naambia mpende adui yako. Upendo huu ndio unaweza kumpenda adui yako. Lakini huwezi kumpenda adui yako katika stage ya love ya filia. Filia huwezi kumpenda mtu kwa filia ambaye ni, ni adui yako. Utampenda kama agape. Lakini unaweza kumpenda mtu huyu kama kwenye upendo wa storage kwa sababu anaweza kawa ni adui lakini ni ndugu yako utampenda tu kama agape. Lakini na kwa sababu ni family friend utampenda tu kwa sababu ni damu yenu. Lakini huwezi kumpenda katika filia. Katika filia mtu mbaya kwako kwa hawezi kuwa the best friend. Yaani ukitambua kwamba ni mtu mbaya hawezi kuwa ndio ukamchagua kwamba ndio best friend. A, labda na wewe uwe mbaya kama yeye. Lakini pia huwezi kumpenda kwenye upendo wa eros huyu mtu ambaye ni adui yako 
Kwa hiyo Mungu avutoagiza pale upendo wa kumpenda adui yako ni upendo ule ambao wa agape zaidi. Sasa ukishatambua aina hizi kuu nne za upendo utajua kwamba mahusiano yako yanakwenda vipi tokea awali mpaka mwishoni. Kwa hiyo katika ile zile stage za kwenda kwenye ndoa urafiki uchumba hadi ndoa utajua wapi natakiwa kuwa fileo wapi natakiwa kuwa eros wapi natakiwa kuwa agape ukijua hiyo mipaka kila sehemu hiyo itakusaidia wewe kumchambua mtu wako unaweza kumwanzia huyo mtu kwenye upendo wa agape baadaye mkahamia kwenye upendo wa fileo au filia ukakaa kama best friend wake baadaye ndio ukaja kwenye eros 